。燃油车销售跑路去卖彩票，今天这个热搜啊，引发了很多人的关注。关于合资品牌为什么会衰落，我已经讲过很多期了。今天我不再赘述了，我们直接用数据来说话。合资品牌过去最引以为傲的就是 A 级车上 ，A 零级的核心车型呢有飞度和 Polo。飞度的巅峰时期月销量大概在一万台左右，产品的零售均价为九点八万。Polo 的巅峰月销量大概在六千左右，产品零售高达十点零四万。而今年的二月份，飞度和 Polo 的月销量仅仅只有一千八百四十四辆和一千六百三十六辆，下跌非常严重。当然了，你可以说二月夹杂了过年的因素，所以为了增加可信度啊，我们全部来看上周实际的上行量数据。飞度上周交付了六百三十八辆，产品的均价已经跌到了七点六万。Polo 上周交付了四百六十辆，产品均价只有八点六万。作为参考呢，我们来看一下现在 A 零级的市场老大，上周海鸥和海豚分别交付了七千二百二十九辆，零售均价为七点五万；海豚两千八百八十九辆，均价已经达到了十点七万。也就是说，海豚的实际成交价格啊，已经完全超过了飞度和 Polo 一个级别，而且销量还是两者相加总和的 2.6 倍。而大家传统概念里面比较低了一级的海鸥啊，实际它的产品均价呢，只比飞度少了一千块钱。我们再来看 A 级市场，轩逸家族一共有三款车型，经典轩逸、普通轩逸和轩逸的 ePower。e p o w e r 上周只卖出了121辆啊，均价 12.6 万。今年轩逸卖出了 4,056 辆，是目前轩逸乃至整个日产最后的希望。而它的产品均价呢，只有 7.8 万，基本上啊跟海鸥就是一个级别的。而配置相对高的轩逸普通版呢，只卖出了 1,606 辆，均价 10.5 万。我们再来看一下卡罗拉，双擎版本上周卖出了 1,533 辆，均价为 10.5 万；普通卡罗拉卖出了 1,142 辆，均价 9.3 万。从最普通的 A 级市场，我们可以看出一个规律啊。就目前合资品牌处于量价齐降的阶段，售价一降再降，但是销量呢，并没有因为价格的下降而得到非常明显的提升。同样的，我们来看一下国产的核心代表，比亚迪秦牌的 DM-i 上周卖出了六千五百六十五辆，产品的均价高达九点一万；秦牌 CEV 卖出了四千六百三十六辆，产品均价达到了十二万；驱逐舰零五卖出了四千二百九十辆，产品均价达到了九点二万。人人都以为比亚迪靠的是 T 九八，但其实从销量结构来看啊，比亚迪反而是均价最高的，而。而且销量完成了碾压。我们再来看 B 级市场，凯美瑞上周卖出了一千四百二十七辆，双擎版卖出了八百七十辆，产品的均价分别为十七点一万和十九点四万。雅阁卖出了三千八百五十四辆，产品均价十七万。天籁卖出了一千三百八十二辆，产品均价十四点七万。帕萨特卖出了三千八百三十八辆，产品均价达到了十七点九万。我们再来看一下国产代表啊，汉卖出了五千三百九十二辆，其中汉 DM-i 卖出了两千九百二十辆，产品均价十七点九万。汉 EV 卖出了两千四百四十四辆，产品的均价十八点三万；汉 DMP 二十九辆，产品均价二十三点九万；极客零零幺卖出了一千六百九十八辆，虽然说数量略逊一筹啊，但它的产品均价已经来到了二十五点九万。银河一八呢也卖出了五百九十七辆啊，产品均价也达到了十九万。从这里啊，我们可以看出一个很明显的区别 ：A 级市场合资品牌已经彻底丧失了话语权，已经是我们国产车的天下了。但是朋友们，在 B 级市场，凯美瑞、雅阁、天籁、帕萨特等等，还是有很多很多人买。的汉海豹、极客零零幺、银河一八，甚至包括之后的小米苏七等等这些车型啊，一定能够抢走合资车的市场。但是这远远不够，因为在类似的价格下面，国产车配置更高，尺寸更大，并不能够吸引到所有的消费者。依然有海量的用户对合资品牌是有执念的。你想要彻底去颠覆他们，就要做到的是配置更高，但价格还低了好几万。所以从这个逻辑来看，我无限看好今年即将上市的秦二欧。当然啊，这是后话。如果大家感兴趣的话，我可以单独。讲一些秦二欧的定位逻辑。从数据端的导向来看啊，自主品牌做的已经足够出色了，但是距离咱们心中的目标呢，还有那么一点点差距。如何把十五到二十万这个区间牢牢把控住啊，会是自主品牌二四年、二五年最重要的一步。好了，以上就是本期的全部内容啊。如果你对其他数据感兴趣，或者想了解其他车型的更多信息，可以在评论区给我留言。我们下期再见，拜拜。